Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle entrevue conférence avec Awitia, notre grand-mère Maori de Nouvelle-Zélande avec nous aujourd'hui. Elle va se présenter et vraiment nous, nous partager qui elle est dans, dans son pays, est -ce elle, comment elle œuvre, quelles sont ses différentes médecines et, et je laisse la parole Awitia. Awitia. <laughs> so, <laughs> welcome, Awitia. Uh, you're now um, invited to present yourself. Uh, what are you, who you are, and, and where are you, and how it's uh, going on in your country? Uh, kia ora. Uh, that's our word for uh, um, greetings. Um, I come from a line of um, na whale nation and where I was raised in Aotearoa in New Zealand and um, I'm a medicine woman. I work with our herbs, I work with the waters um, that are polluted, I work with the um, Cody dieback that has been diseased in our trees and um, It's our whales, we call them tohura, from their oil that help us to heal the trees that have been diseased with pathogens. And so in my work here in Aotearoa, I work with diseased um, trees that can be healed by our whale oils and our herbs we call kawakawa um, to heal the trees. I am known as a um, tohunga ruahine, uh, given, this title was given to me by Dr. Rangimari Rose Pere, who was also a tohunga from Waikare Moana. And so my, my um, understanding of what I do is to help heal and bring peace to Earth Mother, first and foremost. And we were always taught that every morning we would pay homage to her by saying our sacred ancient chants, our sacred um, ceremonies that we have um, every morning. And also we were also given um, the right to be able to heal the planet through uh, what we call kahukura, which is a violet flame. And the violet flame negates all of negative energy and um, this violet flame we use in our healing well, when we do our healing to earth mother and um, we no doubt have always used that to to heal her um, when I was given this opportunity to speak to you on on this platform, I was very excited, I was so, so excited because I know that um, Crystal's vision is similar to that of my vision. Her vision is about healing the planet and about opening up the new humanity and to bring peace to our, our um, Earth Mother and harmony, harmonic um, balance, harmonic um, energies that will be able to help all of our whale nation our um, trees, our insects, every um, minute thing on the on the on the earth. So, for me, um, I've been able to. I was very very excited actually, and then uh, for this meeting, it's for me to to express my total um, aroha to you all is that we need to all stand up in our own mana. We call it mana here in Aotearoa. Uh, mana is when you're, it's, it is a source of power, but it's the feminine energy and the male energy with the child energy, which we call ayo. And ayo is um, to support the both, the three energies to come together so that we can come uh, have a harmonic um, balance. And so for me, what I'm, for me to offer, what I'm about to offer to you is um, a chant. 
And so one of the chants that we were taught by auntie um, is this, this chant here, and it's all about bringing peace to Earth Mother. And it goes like this. Ayo ki te aorangi Ayo ki te aorangi Peace, peace, peace to the universe Peace, peace, peace to the universe now, there's three more um, lines to be sung in that chant, but that is what I bring to this um, meeting here for all of our those who are watching this. I am also a traditional birther. Uh, we chant when our children come into this world, and we also chant when our children leave this world. So our working with uh, those mothers who are unable to have children and has infertility is to be able to bring peace to their their human um, body, but also their spiritual essence that they have. The um, vision that I have and the sensations that I feel with Earth Mother is that she is needing our support, millions and millions and millions of, of support. She really needs each one to come together and unite um, and I recently was watching especially Ravi Shankar's corded one. It's very much the same as mine. It's very much the same as Crystal. Yeah. Um, I also heal. I go and um, clear lands, clear homes, um, and, and using our medicines and also uh, uh, the way I chant. I was brought up, raised to clear lands that have got negative energy on it, to clear houses that have got negative energy. Um, people call, and that's what we do, which is the tohunga ruahine uh, responsibility. Um, this meeting is really important that each one of us have a contribution to heal and bring um oneness to our people, everyone. Um, we don't believe in divide and separation. We believe in unity. And one of the things that my auntie Rose has always told us and my grandmother is that we were never programmed by the state and all religion because we're one person. So for me, though, I believe that the energies that we need to come together is aroha, as like my husband, alo aloha, um, the greatness of one love is the synergy that we need to bring together so that there's no separation and division. Noreda, kia ora. Thank you. Um, donc, uh, awitia, um, uh, Rizmi nous parle, nous est une grand-mère et femme médecine qui guérit euh, fait des soins à base d'herbes et de l'eau, euh, particulièrement pour prendre soin des arbres. Euh, elle guérit les maladies des arbres euh, avec ses herbes sacrées. Et puis, euh, son but est vraiment d'aider euh, donc un meilleur équilibre de la terre-mère et d'apporter la paix. Chaque matin, elle fait des chants sacrés dédiés à la terre-mère ou des cérémonies sacrées pour justement sa guérison et euh, pour euh, se laisser aller les, les énergies négatives. Donc, euh, lorsqu'on lui a donné l'opportunité de parler avec Christa sur cette plateforme, elle était vraiment, vraiment ravie euh, parce qu'elle a la même vision que Christa, c'est-à-dire celle de guérir la planète, de créer une nouvelle humanité euh, et de, de répandre la paix par rapport aussi à la Terre-Mère. Donc, euh, l'idée, c'est de mettre toutes nos énergies ensemble pour aider notre belle nation, pour aider nos arbres et, dans le fond, tout ce qui est sur cette terre. Puis, euh, ce qui est très excité. On a besoin euh, de tous nous lever. Elle parle de, de mana dans sa langue natale, qui est la source de puissance euh, qui représente euh, l'énergie féminine, l'énergie masculine et aussi de l'enfant 
qui permet de soutenir l'énergie des arbres mais quand on se rassemble et euh, pour créer un nouvel équilibre. Euh, elle nous a offert un chant pour apporter la paix à la terre-mère, en fait, en démonstration, euh, qui euh, mentionnait notamment « Paix à l'univers ». Il y a trois lignes de plus à ce chant, mais là, elle nous montrait un extrait pour euh, tous ceux qui sont en train de nous regarder. Euh, on chante aussi lorsque un enfant arrive ou quitte ce monde. On essaie, euh, elle, elle offre des soins de, et des chants pour euh, contrer l'infertilité, pour essayer d'amener la paix au niveau du corps humain et aussi de l'essence spirituelle de la femme. Elle a la vision et la sensation que la terre-mère est en train d'atteindre besoin de notre soutien de tous les, les millions de personnes qui peuvent la soutenir et, euh, et leur chant pour euh, se débarrasser de l'énergie négative. Euh, pour elle, cette rencontre est vraiment très importante parce qu'elle considère que chacun de nous a sa propre contribution à apporter, euh, qu'on ne croit pas à des actions séparées, mais vraiment bien de pouvoir agir tous ensemble, chacun avec euh, son, son propre... Euh, ce, ce... À, propre, à sa propre façon. On n'a jamais été euh, programmé pour agir de façon divisée puisque nous ne sommes qu'un. Elle parlait aussi euh, de son mari, Aloha, et euh, avec lequel elle, elle agit en symétrie puisque euh, l'homme et la femme sont complémentaires. Merci infiniment euh, pour, euh, pour cette description euh, à Wikia. Merci infiniment pour, pour qui tu es, ce que tu vibres et, euh, et tout ce que euh, tout ce que ensemble dans cette connexion télépathique, nous œuvrons depuis déjà des millénaires et que merci infiniment pour, pour vraiment cette connexion maintenant de manière physique et de manière consciente que, que enfin nous allons pouvoir même nous réunir et nous unir physiquement dans la matière et, et pour, avec vous tous et toutes pour vraiment contribuer à, à cette nouvelle humanité et, et au, à la guérison de la planète, ouvrir certains portails, fermer d'autres portails, afin que, que vraiment tout ce, tout ce qui est juste se mette en place. So, thank you for this connection that now will be like a physical, true and conscient. Finally, we can be united, all of us, to contribute to this new humanity and open and move some portals so that we can uh, share and construct uh, together. Yes, absolutely. Com comment comment sens-tu cette naissance de cette nouvelle humanité? As-tu as -tu senti uh, vraiment uh, comme uh, profiter, on va dire, uh, dans, dans cette rencontre qui va y avoir lieu du 19 juin au, au 25 juin, sept jours de cérémonie uh, euh, voilà, pour, pour, en Pérou, quoi. As-tu as vraiment eu des visions euh, ou des sensations à nous partager par rapport à ce qui va se passer Peut-être avant, en amont, bien avant que peut-être je te, je te contacte déjà. Et maintenant, depuis que je te contacte, as-tu eu des sensations, des visions ou des intuitions de ce qui va se passer à nous partager So, Hawitia, how do you feel uh, with this new... Uh, humanity with the the born uh, of this new humanity uh, that will be celebrated and this those seven days of ceremonies in Peru next year. Have you ever had vision to share? Maybe um, maybe a long long ago, long before I contact you, uh, uh, or maybe now, sensations, intuitions, or uh, of what will happen there. Yes, I, yeah, I really do believe that there needs to be a evolution of change through the consciousness, and so I was given the um, the teachings of the quantum consciousness from our from a Maori perspective, and so um, I believe way before Crystal um, contacted me, we already were um, uh, here in Aotearoa. In 2001, we had already started to put up um, gridlock on a spiritual level and a metaphysical level. So during all of the, the COVID um, experiences that we, we went through, we knew that there was another energy at play. And so we, using our chants and our shutting portals down um, so that we could get prepared for the right portal to be open. And 
we believe, well, I believe that that one of the places that it has to open from is in Peru. And because it is one of the ancient places in the world that maintains the sacredness of the sacred geometry, the sacred quantums has, that has been connected to me until Crystal rang. When Crystal rang, I knew it was the right time. And the timing that she's having it on June um, 2024 is exactly the right time because here in Aotearoa, we have our new beginning of each year, and that's next year. Also, we have, for us, we don't, we're not with the Gregorian calendar. We are actually right now in 2024. So for us, next year is 2025. And for those who are in um, this this uh, connection with yourself and um, Crystal, with those in Peru, with those other grandmothers throughout the world and great-grandmothers throughout the world, they know on a evolutionary movement of consciousness that the quantum and the geo, the sacred geometries and quantums must come together to open this, this portal. This portal is really important. It's very important for the planet so that we can be able to, every human being goes to higher consciousness, much higher than they've been at, even through um, other means of watching YouTube, Yes, you get to such a level and a different level for your own human self, but once um, we all come together and merge in Peru, then the, and it has to, the, it needs the feminine energy to do that, and then the male energy, no doubt. But the feminine energy, because we link to Earth Mother, we link to her, we call her Papa Tuanuku. And when, when she knows our purpose, our sacred thought, so our thoughts are so sacred that come to June the, um, 2024 in Peru, it's the thought, the quantum of that thought, the, the geometry, sacred geometry of that thought, that will, the portal, the right portal will be open. Here at home we have stargates, um, that we've we've had to close down because there's been too much activity that's been negative. But um, we've been waiting for this moment in Peru to open up that 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 particular portal. It needs to be opened. En fait, euh, bien avant que Cristal les contactait, on avait déjà commencé à mettre euh, euh, se mettre au travail sur le plan métaphysique et spirituel. On savait que une énergie était en jeu. Et on utilisait nos, 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 nos forces pour euh, fermer des portails euh, qui, qui créaient problème et ouvrir des portails, en fait, ouvrir les bons portails. Et, euh, et on croit particulièrement que de, de, depuis, on savait déjà qu'il y a eu de ces places principales de portails vraiment importants, c'était au Pérou. Euh, C'est une des places dans le monde où la, la géométrie sacrée et la conscience du, du quantum est vraiment à un haut niveau. Euh, pas pas seulement le quantum naturel, mais c'est ça qui, est, qui a permis que c'est ça en fait qui a permis que je sois connectée avant et avant que Cristal me contacte. 2024, en plus, ça tombe exactement au bon moment parce que c'est justement, même selon les croyances maoris, l'année d'un nouveau début. Les maoris, leur calendrier, qui n'est pas le calendrier grégorien, on est déjà en 2024. Pour ceux euh, qui ont une connexion déjà avec euh, le Pérou et les grands-mères, tout, toutes les grands-mères à travers le monde, euh, on s'attend vraiment, c'est un mouvement révolutionnaire, puis euh, c'est ça que ça prend qui doit être rassembleur pour justement ouvrir ce portail tellement important pour la planète, euh, où il y a justement un, un niveau de conscience très, très élevé, puis euh, grâce aux moyens de, de YouTube, on va pouvoir atteindre justement ces, ces différents niveaux-là. Puis quand on va tous fusionner au Pérou, mais on a besoin de l'énergie, oui, l'énergie des Andes, mais aussi l'énergie sacrée féminine parce qu'on est relié à, à, la, à notre mère à tous. Euh, puis euh, on pense que donc en 2024 au Pérou, c'est là justement que le quantum de la pensée et la géométrie sacrée est tellement forte qu'on va pouvoir ouvrir euh, ce portail-là va pouvoir être ouvert. 
pour faire un peu de nettoyage et euh, laisser aller l'énergie qui est trop négative. Alors, on attend vraiment ce moment-là au Pérou pour ouvrir ce portail. Magique, magique, magique. Oui, euh, ce, ce portail a été ouvert en 2019. Hein, euh, 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 il a été ouvert euh, lorsqu'on a fait en fait compte cette rencontre euh, où nous étions 570 femmes médecines en 2019 euh, au Pérou, alors dans la vallée sacrée à l'époque. Euh, mais euh, euh, lorsque personnellement je suis arrivée sur les lieux, j'ai vraiment reçu l'information que c'était ce portail a commencé à être ouvert en 2019 lorsque nous étions ces 570 femmes médecines internationales réunies hein, en 2019 au Pérou. Hein. Euh, ça, a été, euh, ça a été juste magique. Je tenais juste à, à, à dire que ce soir, euh, enfin aujourd'hui, nous, nous voyons euh, présentement donc euh, Awika euh, ici euh, présente, qui va être euh, la grand-mère au centre euh, pendant, euh, pendant les sept jours de cérémonie. Mais elle va être accompagnée énergétiquement et physiquement euh, à partir du cinquième jour par son mari. Donc son mari, euh, donc, euh, qui est euh, ce qu'elle disait, donc, euh, son, 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 non, son complément, euh, va, va vraiment agir euh, avec les hommes. Donc il va rentrer dans le cercle des hommes et va pouvoir vraiment créer cette euh, syntonie entre, entre elle et lui et vraiment agir euh, vraiment euh, dans, dans cette unité masculin-féminin et, euh, et, nous, et nous vraiment nous, nous, nous démontrer, nous montrer euh, et nous initier, on va dire, à à cette union du masculin et du féminin. Donc, euh, merci infiniment pour, euh, pour votre présence à tous les deux. So, yes, this portal was uh, already open in 2019 when we did this meeting between uh, uh, 570 women, uh, medicine women from all over the world in the um, Sacred Valley here in Peru at this time. That was really magic. But uh, that was really strong when, when I arrived on this on this site and today uh, we see a witch that um, uh, who will be the grandmother in the center for seven days of ceremonies uh, and she will be uh, accompanied energetically and physically by her husband her complement to um, act on the man's side and he will do uh, men circles to act uh, together between him and her uh, to show and to initi uh, initiate us about uh, this union between masculine and feminine. Uh, so thank you both for your presence. Pourrait-elle nous, pourrait nous présenter uh, succinctement uh... Manu, donc son, son époux, qui est donc un, un homme médecine de Hawaï, pourrait-elle nous le présenter euh, Quelles sont ses médecines et, euh, et qui est-il afin de, de pouvoir le connaître à travers son cœur, son regard et sa parole So, um, about him, Awitia, uh, could you present uh, him quickly uh, He is a medicine man from Hawaii. Uh, so would you talk about his medicine, uh, his um, his sight, his heart, his um, speaking? Okay. So um, Manu is, Manu's full name is Manu Eu Kelele Hua Puakea Apele Suganuma. Um, and his his name is beautiful. He was he was given his name from his grandmother in her dreams, and in her visions. And yes, he is a he works with me alongside with me, in the medicine realms. And he also chants his ancient chants from his Hawaiian um, kahuna. Uh, he's also been trained in lua and martial arts from his father and other. A masters within Hawaii, and he brings with him the sacred sacred um, geometry of Aloha. Uh, his his lineage comes through both from Hawaii, Puerto Rican, and Japanese, and so he has has contributed and will contribute from his Hawaiian side when we come into Peru. 
but he's very soft, compassionate, and um, he, Manu e was the one that actually brought me back to life. I actually passed away in Kauai, in an in island called Kauai in Hawaii. And um, so he has that kind of energy to return, um, well, myself, when I passed away, back to this life. Um, so he has the the energies of his um, lineage, which is direct from Pele, uh, who is the goddess of fire. And so he brings... Um, inside of that, he brings the goddess of fire, and that's I also have those energies as well. Both of us bring the the goddess of fire from my um, ancestor, and from her. we also bring the um, the elements of water uh, because both on my both sides of us have through our ancestral lineage has the goddess of water. And um, in our astrology, we both have Earth. He has air. And um, so he has been working um, with medicines for quite a while now. And for, for me, I've been all my life. And um, for Manu, it's, it's, he's been all oh, the last 30 years, he's been working with, with medicines with his uh, kumu. So he brings to the, the circle, to this meeting, the energies of um, Hawaii from his ancestor, um, goddess Pele, Elda. Donc Manu, euh, il travaille avec, euh, avec Awitia pour les cercles de médecine. Il chante dans sa langue. Et d'un autre côté euh, de ses ancêtres, il aussi transmet les arts, les arts martiaux qui lui proviennent de, de son père. Il transmet la géométrie sacrée d'Aloha. Euh, il a des ancêtres d'Hawaï et aussi du Japon. Donc, il a contribué, puis il continue de contribuer autant de son côté hawaïen, euh, particulièrement de son côté hawaïen en allant au Pérou. Euh, Manu, c'est euh, lui qui, qui me redonnait la vie parce que j'ai perdu la vie sur une île hawaïenne et c'est lui qui m'a fait revenir à moi, euh, revenir dans cette vie-ci. Donc, il a l'énergie de ses ancêtres, euh, l'énergie du feu, particulièrement de Pélé, qu'ils qu appellent euh, la, la déesse du feu. Ce sont des énergies que j'ai aussi. Donc, nous avons l'énergie de nos ancêtres de la déesse du feu. On a aussi l'énergie de l'eau de nos ancêtres, aussi au niveau de l'astrologie. Euh, Manu travaille avec euh, la médecine depuis euh, vraiment longtemps déjà. Moi, ça a été toute ma vie pour Manu, c'est euh, dans les 18 dernières années. Donc, il va apporter euh, au cercle l'énergie d'Hawaï de ses ancêtres euh, et de la déesse Pelé. Mmh. Alors, euh, merci, merci infiniment pour euh, euh, me... me, me me partager vraiment euh, euh, cette expérience que, que tu as pu avoir euh, à Wifia, euh, qui a été, en fait, compte, euh, toutes les grands-mères, en réalité, ont fait euh, une ou plusieurs expériences de mort imminente et de revenir, une transcendance, comme on peut aussi appeler. Euh, donc, euh, je pense que euh, dans ce transfert, euh, on va dire, euh, qu'il y a eu euh, de, de changements profonds euh, dans nos corps… <rire> lors de, euh, de ces transcendances, de ces différentes transcendances que nous avons toutes eues, euh, euh, et les grands-mères euh, particulièrement qui vont être au centre, ont tous fait cette expérience. Euh, donc, merci de, de le partager ici, euh, ici pour nous tous et, et nous toutes. Et, euh, et, et, et voilà, merci infiniment de, de qui vous êtes et de cette union du masculin et du féminin euh, qui, va, qui vont vraiment pouvoir euh, s'unir et, euh, et, et pour euh, vraiment nous, nous partager cela euh, dans, dans ce cercle euh, parce que les hommes vont vraiment se mettre euh, à partir du cinquième jour, vont fermer le cercle, donc ça va être le dernier cercle et, et vont vraiment nous euh, porter, euh, porter vraiment toute cette énergie euh, euh, que les femmes vont euh, mettre au monde. Euh, les hommes vont vraiment être les protecteurs de cette énergie. Et, euh, et merci, merci infiniment à Manu euh, pour, euh, pour participer grandement à cette énorme protection parce qu'il va vraiment y en avoir besoin. Um, so, thank you, Awitia, for sharing this experience with us. Uh, and uh, really, 
all of the grandmothers that will be there uh, lived some kind of uh, experience of this kind, um, like a kind of death or transcendence. In this mm -hmm. profound change, it happens a kind of a transfer in our body and uh, the transcendence that we all have and that uh, they are this experience uh, is really really strong and thanks for sharing yours for to all of us thank uh, mm -hmm. and thanks for you too who because you are like the union of masculine and feminine and thanks for sharing this in the circle uh, because uh, um, from the fifth day men will bear us um, and transport this energy women will bring to life they will protect this energy mm -hmm. so that's a really a big big protection that we will really need <laughs> yes absolutely Merci infiniment pour, euh, pour tous ces partages et euh, je vous invite euh, eh bien, à cliquer euh, sur le lien euh, qui va apparaître sur la vidéo euh, QR code <rire> qui va euh, vraiment vous permettre de pouvoir euh, ben, avoir toutes les informations sur les grands-mères euh, en, en, en français ou en anglais ou en espagnol <rire> euh, puisqu'il va y avoir toutes les traductions euh, en sous-titres de cette vidéo hein, qui va être présente sur euh, YouTube et divers euh, autre, autre lieu, on va dire. Et, euh, et puis, euh, et puis bah, je vous invite à vous inscrire pour participer à cette énorme rencontre vraiment euh, internationale au Pérou, euh, pour vraiment participer à ce que nous attendons euh, depuis euh, des siècles et des siècles et pour pouvoir vraiment euh, le vivre en présence. Ça va être juste immense, énorme. Euh, ça va être une, un voyage vraiment vers une ascension collective euh, donc, euh, bienvenue à vous tous et toutes. Merci. Merci so, à vous, Tia. Thank Merci. you. Thank you. You're welcome. So, thanks uh, for this sharing. I invite you to click on the link and the QR code that will allow you to have all in French, English or Spanish uh, all informations about all the grandmothers on YouTube and other places so you're invited, you're really warmly invited to participate to this big big encounter um, in Peru uh, to be part of this um, this event that uh, was waited for centuries uh, that will be a really big uh, trip to a collective ascension and welcome to you all.